Yo, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun. Sejam muito mais bem-vindos ao Lendas do Solo Kill. Ai, desculpe, clã, estou passando muito tempo aqui com os cariocas aí. Eu comecei a ficar muito carioca. Ah, enfim, chega dessa piadinha aí de carioca. Enfim, isso aí. Bom, cara, hoje a gente vai estar falando sobre... O campeão que pegou mais de 100% de taxa de banimento. Aí você deve se perguntar, pera, mas como que o cara foi banido em mais de 100% das partidas? Se 100% das partidas é o todo de partidas que rolaram, Dark, como que isso é possível? Não pode ser. Bom, calma, clã, já vou explicar pra vocês. Mas antes de explicar pra vocês, eu peço que você deixe aquele gostei maroto no começo do vídeo e que você não esqueça de se inscrever no laboratório pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todos os dias. Então, se inscreva no canal do laboratório. Deixa eu gostei e vamos embora. Bom, claro, há algum tempo atrás a Riot lançou um sistema de banimento diferente, onde todo mundo pode banir um campeão. Antes desse sistema de banimento, você tinha que escolher uma pessoa só, né? Uma pessoa ia escolher três campeões para ser banidos. Então, o cara que tipo, tá lá na parte de baixo né, da escolha de campeões, ele não tinha nenhum tipo de escolha no banimento de um campeão. Agora não, agora você pode banir o seu campeão odiado e nunca mais jogar com ele e não depender de alguém estar tá escolhendo ou não aquele campeão para ser banido. Eu espero que eu não tenha sido muito confuso, mas eu acho que a maior parte do pessoal entendeu, né? Acontece que quando eles lançaram esse sistema, né, o pessoal começou a banir muito o Yasuo. E é claro que é o Yasuo esse campeão banido, né? Não é muito, não é muito surpresa da galera, né? O Yasuo ele ficou por um bom tempo como campeão 100% banido. Isso significa que em todas as partidas que aconteciam do League of Legends, o Yasuo estava banido. Você não podia jogar com ele. E você deve estar se perguntando, tá, Dark, mas por que, que o Yasuo pegou 140% de taxa de banimento se só tem 100% de partidas? Bom... Aí que tá, clã, você tem que pensar que o Yasuo ele não era só banido em um time, ele era banido nos dois times, ele era banido no time adversário também. Então, toda vez que o Yasuo tomava banimento duplo, aí contava né, esse banimento para as partidas. Então, quando a Riot pegava a estatística completa de todas as partidas, né, aí você tinha muito mais banimento de Yasuo do que você tinha partidas. E é muito surpreendente, eu não sei se você consegue entender o nível disso, mas cara, pensar que o Yasuo, ele foi banido, tipo, em praticamente todas as partidas, em todas as ligas, sabe, no prato, no bronze, no ouro, no desafiante, todas as partidas de League of Legends que aconteceram, o Yasuo estava banido, você não podia jogar com esse campeão. E eu até me pergunto, por que, que as pessoas elas têm esse preconceito tão grande com o Yasuo, né? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre por que eu odeio um tanto o Yasuo e a gente fez uma baita de uma análise, né? Chegando à conclusão de que o Yasuo ele é odiado por dois motivos. Primeiro, aliás, três motivos. O primeiro, ele é um campeão de alta habilidade. Então o Yasuo é um campeão que para você jogar bem com ele, você tem que ter muita mecânica, você tem que se dedicar muito a esse campeão. Assim como quem joga, por exemplo, de Lessin ou quem joga de Riven. Só que mesmo esses campeões que também são jogados né, por pessoas que jogam muito bem com eles, esses campeões têm visão também como campeão de bronze, como campeão que sempre vai mal. Quem nunca jogou uma partida pegou um Lissin caçador e acabou perdendo porque o Lissin não fez nada. E ainda mais, né, o cara deu rei e ficou xingando e falando mal da equipe, né? Acontece que, como esses campeões dependem de muito tempo para você fazer a diferença com ele, se você for encontrar ele numa liga baixa, seja até mesmo platina, você não vai encontrar um jogador que é easy mil nesse campeão. Provavelmente ele não subiu de liga jogando apenas com ele. E aí a chance desse cara se dar mal é muito alta. E você ter essa visão de que todo Lessin ou todo Yasuo é um campeão ruim é por causa disso. Porque os caras que jogam bem com esses campeões estão muito acima em nível de jogo. Então eles estão lá no diamante, eles estão no desafiante, eles estão longe pra caramba. O cara que tá no bronze jogando de Yasuo é porque talvez ele tenha visto alguém jogar muito bem com Yasuo. Ou porque ele quer jogar com um campeão que é considerado o campeão que carrega, que faz tudo sozinho. A segunda coisa que faz com que o Yasuo seja um campeão odiado, com certeza, é o fato dele ser um campeão que tenha mecânicas muito específicas e muito diferentes que você não consegue counterar. Tem outros exemplos de campeões assim, né? A Zoe é uma que me vem à cabeça, e a Zoe também foi criada pelo mesmo criador do Yasuo. E acontece que a Zoe, né, ela é uma campeã que ela coloca o adversário pra dormir, ela dá dano verdadeiro, ela é uma campeã muito diferente, é uma campeã que você não consegue encaixar bem no jogo, é uma campeã que você não consegue encaixar no jogo de 
direito no seu jogo e no jogo do time adversário. Então você não sabe o que esperar dela. Da mesma maneira que você pega aquele seu ultimate, sabe, de 1 minuto e 30 da Miss Fortune e jogar ele numa parede do Yasuo é extremamente frustrante, né? E a parede do Yasuo ela não oferece nenhum tipo de counterplay. Então quando você vai jogar contra o Yasuo, é frustrante pra caramba jogar contra ele por causa disso. Porque ele tem alta mobilidade, porque ele tem uma habilidade que countera totalmente todos os skillshots e projéteis do jogo. E você não pode fazer nada contra isso. É um campeão que também não se encaixa direito no League of Legends. E isso faz com que as pessoas tenham raiva dele. E o terceiro motivo é justamente o meme. O meme é a coisa mais importante, inclusive. Quando você fala, ah, o Yasuo é um campeão de bronze. Bom... A Riot, ela tem as estatísticas lá, e a Riot vive discutindo isso com a gente. E não precisa você ser da Riot pra você saber disso, tá? Basta você entrar no op.gg e começar a fazer análises você mesmo. Se você entrar no op.gg agora e começar a pesquisar o Yasuo, você vai ver que dependendo da região, ele é mais jogado ou ele é menos jogado. Um exemplo é o Ezreal. O Ezreal, aqui no Brasil, né, ele é visto como um campeão frutinha. Mas lá na Coreia e na China, ele é visto como um playboy. Então, você tem diferenças de visão do campeão, de interpretação daquele campeão de acordo com a região que ele tá. Só que o Yasuo, né, ele é meio que global, visto como um campeão cancerígeno, né, digamos assim. E por que que as pessoas têm essa noção? Bom, primeiro, porque ele é um campeão difícil de se jogar e as pessoas que jogam com ele geralmente se dão muito mal. E segundo, porque ele é um campeão difícil de você enfrentar. E aí gera o um meme e aí as pessoas começam a replicar isso e vão replicando isso e vão falando coisas que ele realmente não é. E como eu falei pra você, você pode entrar no site de estatística e comprovar que não é. Você vai lá no site de estatística e vai ver que o pessoal do nível alto joga muito bem de Yasuo. Você vai ver que lá na Coreia do Sul o Yasuo já foi top pick em alguns momentos e que o Yasuo tanque na rota top é considerado OP. Então, são formas diferentes de você interpretar o campeão. Mas quando uma pessoa faz um meme, ela faz uma piada aqui, ela faz uma piada ali, ela faz outras piadas, aí isso vai se replicando, vai se replicando e isso vai entrando na cabeça das pessoas. O cara nunca viu o Yasuo, o cara nunca jogou contra o Yasuo, o cara joga uma vez a cada mês, mas ele ouve direto o meme, ele vê as piadas na internet e ele replica isso, e ele acredita nisso. E aí fica aquela questão, você acredita nisso a ponto de aquilo existir. Né? E agora eu vou usar um pouco de psicologia aqui com vocês. Sei. A psicologia da percepção ela se chama Gestalt e ela tem uma coisa muito interessante, né? que é um dos ramos da psicologia humanista. O Kurt Levin ele fala sobre uma coisa que a gente chama de campo vital. Nesse campo vital é que nem se fosse um círculo, e dentro desse círculo tá as coisas que você experiencia e elas existem. E as coisas que estão fora do círculo, elas podem existir, mas elas não existem para você, porque você não entrou em contato com elas. Então é a mesma coisa que você sair andando com o seu personagem, sabe, naquela parte escura do mapa do League of Legends, e aí vai aparecendo as coisas. Antes de aparecer o aronguejo, você não sabe se tem um aronguejo ali ou se existe um aronguejo ali. Você não sabe se ele tá passeando pelo mapa ou se ele só aparece quando você revela ele, entendeu? Talvez não exista nada ali, ele só vai ser processado pelo jogo quando você passar por cima. Aí o jogo vai falar, pera, tem que reutilizar aqui um aronguejo, coloca um aronguejo aí, pronto. Agora saiu de direto aronguejo, direto aronguejo, entendeu? Então, o aronguejo ele existe apenas quando você tá olhando pra ele. Quando você não tá olhando pra ele, ele não existe. E... Isso é uma coisa da psicologia. Agora eu vou colocar num ponto de vista da psicologia mesmo, de comportamento, que eu sei que isso vai fazer bastante sentido pra você. Pensa o seguinte, você tem medo de aranha. Você vai todos os dias no banheiro e você tem uma porta que fica fechada lá, sabe? Sempre tá encostado. Você nunca vê o que, que tem atrás da porta. E você tem muito medo de aranha e beleza. Você vai no banheiro, usa o banheiro por um mês. Aí tem um dia que por algum motivo, sei lá, o seu cachorro quer entrar dentro do banheiro junto com você, o seu gato, aí você acaba fechando a porta. E quando você fecha a porta, aí tem uma baita de uma aranha na parede. Aí pronto, você desmaia até de susto. Você vai ficar com medo de entrar lá naquele banheiro de novo. E pode ter tirado a aranha de lá, matado, tocado fogo lá na aranha, sabe? Mas sempre que você entrar no banheiro, você vai ficar preocupado. Você vai ficar com medo do que está atrás daquela porta. Mesmo que não tenha nada lá. Por quê? Porque no primeiro caso, a aranha ela não existe para você. Porque embora ela esteja ali fisicamente e ela exista de fato, você não viu ela. Então ela não faz parte da sua vida. Então ela não entrou no seu campo vital. Por outro lado, a partir do momento que ela entra no seu campo vital, ela existe para você. Então, por 
mais que ela não esteja fisicamente ali, ela existe. Então você vai ficar com medo e você vai ter as mesmas reações que você tem geralmente quando você vê uma aranha. Mesmo que não tenha uma aranha ali. Por quê? Porque ela passou a existir a partir do momento que você entrou em contato com ela. E isso serve para muitas coisas, como você deve imaginar agora, né? Pô, então quer dizer, Dark, que eu fico com ansiedade porque talvez né, exista alguma coisa que está me deixando com ansiedade, mesmo que isso não exista fisicamente no meu plano, porque eu entrei em contato com algo que me deixou estressado e isso está me carregando aqui para minha vida. É exatamente isso que você está ouvindo. Então, eu acho que é interessante a gente analisar, sabe, o comportamento assim, sabe, de como as pessoas gostam ou desgostam de certas coisas. No caso do Yasuo, obviamente tem pessoas que gostam muito do campeão e jogam com ele diariamente. Obviamente que na grande maioria das pessoas elas vão continuar replicando o meme. E no final das contas o Yasuo vai ser apenas mais um campeão do League of Legends. Nessa época que eles lançaram o banimento, ele foi o campeão mais banido disparadamente. Depois de um tempo passou a ser normal. Hoje em dia ele tá com 8 ou 10% de taxa de banimento. É bem pouco se você parar pra pensar. Uma taxa de vitória ok e uma escolha, né? Uma taxa de escolha ok. Então eu acredito que o campeão tá numa posição... Boa, até mereça um, bani, um buffzinho aí, né, pra ficar um pouco mais forte, porque a Riot agora tá querendo tornar ele um campeão viável, né, porque não que ele não seja viável, mas como eu falei pra vocês, é um campeão que demanda muito tempo do jogador, assim como ele sim, que também é outro campeão que a Riot tá bufando há algum tempo, né, pra tornar viável. Bom... Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais aqui, né? Eu gosto bastante de falar sobre esses temas e eu espero poder trazer esses temas em outros vídeos para vocês também. Bom, muito obrigado, beijo e até depois, clã!